हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन इन योर फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस एंड आवर चैप्टर दैट्स नेम इज फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट इज गोइंग ऑन एज यू नो एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड मोर देन हाफ पार्ट एंड इन यस प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर टू टॉपिक्स फर्स्ट इज हाउ वी कैन मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज हाउ वी कैन मेजर द टेंपरेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मास के बारे में और टेम्परेचर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था आपका उसमें मास के बारे में मैंने ज्यादा ज्यादा था आपको एंड जो आपका टेम्परेचर था वो थोड़ा इंट्रोड्यूस ही किया था ठीक है दैट्स वाई आज मैं सिर्फ आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ कि आप फिर से टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो उसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाएगा दैट इज हाउ वी कैन मेजर द टाइम सो टाइम का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा आपको फॉर टूडे ओनली वी हैव अन टॉपिक दट्स नेम इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि हम टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं तो बिफोर वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है तो टेम्परेचर का जनरल मीनिंग जो होता है मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी कि बॉडी की जो आपकी हॉटनेस होती है कितना गर्म है और कोल्डनेस कितनी ठंडी है कोई बॉडी उसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं आपका टेम्परेचर उसको नाम दिया गया है टेम्परेचर ठीक है कि आपको पता है जब किसी की बॉडी ज्यादा गर्म होगी तो हम बोलते हैं इसका टेम्परेचर क्या है ज्यादा है टेम्परेचर बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते कि हॉटनेस और कोल्डनेस को नाम हम टेम्परेचर बोलते हैं जैसे मैं बोलूं कि माना किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी क्या है ठंडी है या वो कोल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे उसका टेम्परेचर लो है और किसी का अगर टेम क्या किसी का बॉडी का अगर हीटनेस ज्यादा या हॉटनेस ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे उसका टेम्परेचर क्या है हाई है ठीक है तो मीन्स जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस होती है बॉडी को उसको मेजर करने के लिए हम किसका बात करते हैं टेम्परेचर का यूज करते हैं तो टेम्परेचर मीन्स यही होता है टेम्परेचर मीन्स मेजर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी ठीक है अब ये हॉटनेस को या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस का यूज करते हैं इसका नाम होता है थर्मोमीटर ठीक है बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थर्मोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जो आपके इस हॉटनेस या टेम्परेचर को मेजर करता है ठीक है तो थर्मोमीटर जो नाम पड़ा है वो इसी के बेस पे पड़ा है क्योंकि थर्मो मीन्स होता है हीट और मीटर मीन्स होता है मेजरमेंट तो मतलब हीट को मेजर करने वाला डिवाइस उसको बोलते हैं थर्मोमीटर तो जो थर्मोमीटर होते हैं वो आपके वो तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ठीक है एक थर्मोमीटर जो होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है एक जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और एक जो होता है मैक्सिम और मिनिमम थर्मोमीटर होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर और क्लिनिक में यूज होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में यूज होता है जैसे आपके आप देखते होंगे आपके बड़े भैया हैं या सीनियर स्टूडेंट्स है इलेवन ट्वेल्थ के वो लैब में लैब में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर मैक्सिम मिनिमम थर्मोमीटर और जगह हाई जगह में होता है जैसे आपके कहीं फैक्ट्री है वहां कोई चीज हाई टेम्परेचर में बॉइल हो रही है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम का यूज करते हैं क्लियर सो so, इनके बारे में और डिटेल बताया जाए आपका तो जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर मैक्सिमम थर्मोमीटर है ठीक है इनको जो इनका थर्मोमीटर स्केल है थर्मोमीटर स्केल उसका क्या होता है एक स्केलिंग होती है ठीक है तो स्केलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो आपकी स्केलिंग है वो तीन टाइप की होती है ध्यान रखना इनमें जो स्केलिंग होती है स्केलिंग वाला जैसा आपने स्केल देखा होगा देखा है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपका स्केल ठीक है सेंटीमीटर स्केल वैसे इनका भी एक स्केल होता है ठीक है उसको बोलते हैं इनके अलग अलग नाम से बोला जाता है जैसे इसका नाम मैंने बोला था एक स्केल होता है आपका फेरेनाइट स्केल ठीक है एक होता है सेल्सियस स्केल या जिसको बोलते हैं जिसमें फेरनाइट स्केल में हम डिग्री फेरनाइट में मेजर करते हैं जैसे मेरा सेंटीमीटर स्केल था लेंथ वाले चैप्टर में था मैंने आपका जब लेंथ वाला वीडियो बनाया था कि जो सेंटीमीटर स्केल उसमें सेंटीमीटर मेजर करते हैं ठीक है उससे बड़ा होगा मीटर स्केल होता है ठीक है क्लियर सो यहाँ पे जो फेरेनाइट स्केल है आप फेरेनाइट में मेजर करोगे आपके टेम्परेचर को या आपके हाँ टेम्परेचर को एंड जो सेल्सियस स्केल से स्केल है उसमें आप डिग्री सेल्सियस मेजर करोगे डिग्री सेल्सियस के बारे में आपने पता होगा ठीक है उसके बाद आपका केलविन स्केल दैट इज मेन मेन इंपोर्टेंट स्केल क्योंकि आपका जो एस आई यूनिट है जिसमें आप टेम्परेचर मेजर करते हो एस आई यूनिट ये सारी आपकी यूनिट्स हैं किसकी टेम्परेचर की बट जो आपकी एस आई यूनिट वो क्या है केलविन है तो केलविन जो स्केल है थर्ड स्केल है आपका ठीक है तो इनकी रेंज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो फेरेनाइट स्केल है लगभग थर्टी से टू डिग्री सेल्सियस फेरेनाइट तक होता है इसकी स्केलिंग ठीक है जो सेल्सियस स्केल है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक होता है इससे ज्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं बट जो एवरेज
होता है क्लियर इतनी बात समझ आई ये आपके तीन टाइप के स्केल है स्केल मीनिंग समझे कैसे स्केल है आपके जैसे आपके मीटर स्केल होता है लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर स्केल होता है वैसे ये भी स्केल है ये किस तरीके से जुड़े होते बताऊंगा आगे आपके जब इनके बारे में डिटेल में आएगा इन क्लिनिकल मैक्सिमम इनमें कर सो जो ये तीनों टाइप के स्केल है ठीक है इन सब में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका सेल्सियस स्केल यूज किया गया है आपकी इस क्लास में जो सिक्स क्लास में वो इन स्केल के बारे में बता के फेरेनाइट या केलविन स्केल के बारे में बता के आपको सिर्फ सेल्सियस स्केल के बारे में बताया गया है तो हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ इनको छोड़ देंगे ठीक है तो सेल्सियस स्केल जो होता है एक टाइप का स्केल होता है ठीक है एज मैंने यहाँ पे दिखा रहा था आपका सेल्सियस स्केल के बारे में ठीक है सेल्सियस स्केल को जो था फाउंड किया था या डिजाइन किया था वो एड्रेस एंड्रियस सेल्सियस ने किया था उसी के नाम पे इसका नाम सेल्सियस स्केल पड़ा था जिसका जो टाइम पीरियड हो सेवनटीन जीरो वन से सेवनटीन फोर्टी फोर तक है ठीक है सो इन्होंने ये स्केल फाइंड आउट किया था इसमें आप ये क्या था कुछ पॉइंट नोट करने लायक है ये एक स्केल टाइप पता ही दिख रहा होगा आपको ये ठीक है इसमें स्केलिंग ये दिख रही है आपको देखो ये दिखा है जीरो ये थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको ये बाकी आपके बुक में है जीरो ये रहा ये एट्टी है नाइनटी और हंड्रेड है तो जो इसमें ये पॉइंट है ये जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया फिर टेन आएगा फिर ट्वेंटी आएगा थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इस सेल्सियस स्केल में जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है उसे बोलते हैं स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है तो वो स्टीम होना शुरू हो जाता है ठीक है वो क्या गैस बनना शुरू हो जाता है अब इसको जीरो डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ध्यान रखना जो इसमें स्केलिंग में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं जिसमें आप लिखा एट्टी टू नाइनटी या नाइनटी टू हंड्रेड तो हर किसी के बीच में टेन ब्लॉक होंगे तो एक ब्लॉक मतलब एक पॉइंट आगे खिस में वन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा दो डिग्री सेल्सियस जैसे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है या नाइनटी लिखा है नाइनटी से थोड़ा ऊपर जाएगा तो नाइनटी डिग्री सेल्सियस इस तरीके से इसका सेल्सियस मेजरमेंट करते हैं हम इसके नीचे आपको ये डार्क पॉइंट दिख रहा होगा आपका ये बॉल्ब है आपका बल्ब बोलते हैं इसे आप ठीक है ये बल्ब जो होता है ये रेड कलर का होता है ध्यान रखना रेड कलर का क्यों होता है क्योंकि आपका जो टेम्परेचर मेजर करता है ये स्केल वो कैसे करता है ध्यान रखना इसमें क्या होता है एक मेटल भरा होता है यहाँ पे मैंने लिखा है डेड मेटल नेम इज मरकरी इसमें मरकरी भरा होता है मरकरी एक टाइप का मेटल होता है और आपने देखोगे मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं जैसे आयरन हो गया निकिल हो गया कोवाल्ट हो गया या गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं बट मरकरी के एक स्पेशल क्वालिटी है कि मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है ठीक है और इसका कलर रेड होता है तो इन दो क्वालिटी के कारण अब कुछ और क्वालिटी भी मरकरी की पहली क्वालिटी रेड कलर है रेड कलर आपको इजीली दिखाई देता है दूसरी क्वालिटी ये लिक्विड फॉर्म में होता है और तीसरी क्वालिटी ये टेम्परेचर के या हीट के बहुत सेंसिटिव होता है थोड़ा सा भी हीट मिलने पर यह अपना अपने को अप एंड डाउन कर देता है मतलब अपने को एक्सपेंड कर देता है इसलिए हम यहाँ पे मरकरी का यूज करते हैं कि मरकरी यहाँ पे फिट कर दिया ठीक है अब जैसे ही हम इसको माउथ में डालते हैं या कहीं डालेंगे इसको तो क्या होगा हमारी बॉडी की हीटनेस उस मरकरी को मिलती है अब मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है थोड़ा सा टेम्परेचर भर पड़ेगा तो मरकरी का मरकरी का जो मुहिके हो जाएगा जो मरकरी यहाँ भरा वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी और वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरीके से मेजर होना शुरू होता है तो यहाँ पे मरकरी भरा होता है आपका दिस इज योर सेल्सियस स्केल अब इस सेल्सियस का स्केल का हम यूज करेंगे इन तीनों थर्मोमीटर में कैसे यूज किया जाता है ध्यान रखना तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है हाउ वी कैन यूज सेल्सियस स्केल इन दिस थ्री काइंड ऑफ थर्मोमीटर तो फर्स्ट आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर एज आई टोल्ड यू दैट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो आपका एक टाइप का थर्मोमीटर है जो आपका कहाँ यूज होता है क्लिनिक में यूज होता है और उसको यूज करते हैं आपके डॉक्टर्स ठीक है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है क्योंकि वो डॉक्टर यूज कर रहे हैं इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो ज्यादा नहीं होती है क्योंकि हमको पता है डॉक्टर यूज करेंगे तो ह्यूमन के लिए यूज करेंगे और ह्यूमन का टेम्परेचर आपका आ, आ, जो सेल्सियस में होता है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है मैंने आपको क्लियर फ्यूडियम बताया था ठीक है तो आपका थर्टी होता है इसलिए आपका जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो आपका लगभग थर्टी इसकी रेंज जो होती है थर्टी डिग्री सेल्सियस से फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक होती है ठीक है ये चीज ध्यान रखो फोर्टी बहुत ज्यादा होता है बट ये इतना रहता है आपका ठीक जो आपका क्लिनिकल थर्मीटर है इसके नीचे क्या होता है बैंड होता है यहाँ पे ये बैंड किया हुआ रहता है बैंड करने के कारण क्या होता है आपका जो यहाँ मरकरी है जहां पे बैंड होता है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन 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 आपको लिखा भी बुक में पढ़ लेना उसको इस बैंड को
तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा धीरे धीरे आप करना शुरू हो जाता है और आप करते करते लगभग थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है स्टिक हो जाता है तो अगर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस में आ गया तो मीन आपका टेम्परेचर नॉर्मल है उससे कम हुआ तो कम है और उससे ज्यादा तो आपको फीवर हो जाएगा ठीक है जब ऊपर चल जाता है फिर उस टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है क्योंकि ये इस कंस्ट्रक्ट से ऊपर आ गया है नीचे लाने के लिए उसको क्या करते हैं हम जर्क करते हैं जर्क आप देखो ऐसे झटकते हैं उसको जर्क बोलते हैं जर्क करते हैं हम इसको जर्क करने के बाद क्या रहता है वो दोबारा से अपनी पोजिशन में आ जाता है ठीक है तो दिस इज योर क्रिटिकल थर्मीटर और इसकी जो रेंज होती है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक होती है उसके बाद आपका लेबोरेटरी थर्मीटर लेबोरेटरी थर्मीटर आपके लैब में यूज होता है लैब में आपको बताया था कि लैब जो होती है जैसे आपके स्कूल में देखेंगे आपने जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं लाइक इलेवन ट्वेल्थ के वो आपके स्टूडेंट्स हैं वो इसका यूज करते हैं लेबोरेटरी में क्योंकि लेबोरेटरी में जो होता है आपके जो जैसे कोई भी चीज बना रहे हैं वो तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम ही ज्यादा हो सकता है तो उसको कम ही ज्यादा को मेजर करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर वो ज्यादा कम ही हो सकता है इसलिए हम इसका यूज करते हैं इसकी क्वालिटी क्या है इसकी रेंज थोड़ा बढ़ जाती है इसकी थर्टी टू से फोर्टी था इसका जो होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक होता है इसकी रेंज ठीक है तो ये हमें इसमें मेन पॉइंट है ये कि माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये ये बैंड नहीं होता है इस स्ट्रेट रहता है आपका यहाँ मरकरी भर होता है इसके नीचे और ये अप्स एंड डाउन जाती है मरकरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठीक है जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मीटर उसके बाद होता है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है ये मैक्सिमम मिनिमम मीन्स की ऐसा थर्मीटर जिसमें आप क्या होता है कि आपकी रेंज और बढ़ जाती है और ब्रोड हो जाती है जो वन हंड्रेड टेल्सियस में जाके या माइनस वन टेन माइनस टेन डिग्री सेल्सियस तक में जाके और नीचे और ये और ऊपर जा सके ये जनरली जो मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मीटर होते हैं वो यूज होते हैं आपके कहाँ फैक्ट्रीज में या आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी कंपनियां हैं वहां जैसे आपके कोई जैसे कोई चीज को मेल्ट कर रहे हैं आयरन को मेल्ट कर रहे हैं कोई भी चीज मेल्ट कर रहे हैं कोई चीज को बॉइल कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर क्या होता है हंड्रेड से ऊपर चल जाता है लगभग लगभग ठीक है बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर जा सकते हैं बहुत कम कम टेम्परेचर जा सकता है तो उसको करने के लिए जैसे आप देखते होंगे कि गैस को हम क्या करते हैं बहुत सी गैसेस को हम सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो सॉलिड स्टेट में रखने के लिए उनको क्या जाता है ठंडा किया जाता है तो उस ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा माइनस माइनस टेन के माइनस फोर्टी माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस लाया जाता है तो उस टेम्परेचर को देखने के लिए आपका यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम टेम थर्मीटर ठीक है तो यहाँ हम क्या करते हैं ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमम क्या डिफरेंट है कि यहाँ जो आपका ये फ्लूड जो यहाँ यूज हो रहा था वो मरकरी हो रहा था बट इसमें मरकरी यूज नहीं होता इसमें आपका एल्कोहल यूज होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें जो आपका यूज होगा आपका लिक्विड उसको बोलेंगे आपका एल्कोहल ठीक है अब वो जो एल्कोहल यूज हुआ है आपका लिक्विड वो यूज होता है और इसमें जो आपका इसका नाम होता है इसका नाम क्या होता है बाई मेटलिक गॉज ये सर्कुलर टाइप होता है आपकी बुक में बना हुआ है ठीक है तो उसमें आपका टेम्परेचर आप देख सकते हो किस तरीके से मेजर हो रखा है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है मेनली आपका ये दोनों हैं इनके बारे में आपको पढ़ना इनकी रेंज क्या है ठीक है और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तो होप आपके ये हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर ये समझ आया होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज योर हाउ वी कैन मेजर द टाइम तो टाइम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ठीक है और उस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे फिर आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर उसके बाद हम आपके क्वेश्चनिंग करेंगे टू चैप्टर से रिलेटेड फॉर टुडे दैट्स ऑल थैंक यू